வெல்கம் டு ஷெரிங்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட் டிக்கை நான் எங்கள் அம்மா கேட்டால் ஆனியன் ஊத்தப்பாவை கேட்டிருந்தேன் எங்கள் அம்மா அதை சொல்லி தரேன்னு சொன்னாங்க எங்கள் அம்மா எப்படி ஆனியன் ஊத்தப்பம் செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஊத்தாப்பம் பண்ண போகிறோம் ஊத்தாப்பத்துக்கு வந்து மாவு வந்து நல்ல புளிப்பாக இருக்கணும் அப்போ தான் ஊத்தப்பம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் நல்லா புளித்த மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ ஊற்றிக்கலாம் ஒரு கரண்டி ஒன்றரை கரண்டி அளவு கூட ஊற்றலாம் மாவு ஊற்றிட்டு அதிகமாக இப்படி அமுத்தி விடக்கூடாது சும்மா கரண்டி இப்படி வச்சா அதுவே விலகி போயிடும் பார்த்தீங்களா அவ்வளோதான் இதான் ஊற்றப்போ ரொம்ப இப்படி தேய்க்கலாம் தேவையில்லை மாவு ஊற்றி இப்படின்னு அமுத்துனீங்கன்னா அதை சுற்றி கொஞ்சம் படரும் அது வரைக்கும் போதும் அதுக்கு மேலெல்லாம் ரொம்ப தேய்ச்சி விடக்கூடாது வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் மல்லித்தலையும் போட்டுக்கலாம் அப்போ நல்லாயிருக்கும் எந்த தோசை பண்ணிங்கனாலுமே மல்லித்தலையும் கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் தூவிக்கவங்களே அவ்வளோ ருசியாக இருக்கும் மனமாகவும் இருக்கும் தோசை நான் நிறைய தோசை வீடியோலாம் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு அது போல் பண்ணுங்கள் அப்படியே லைட்டாக அப்படி அமுத்தி விட்டுக்கோங்க வெங்காயம் வந்து அந்த மாவுக்குள்ளே போயிடும் கொஞ்சம் மேலே எண்ணெய் எண்ணெய் இல்லாமல் கூட செய்யலாம் தப்பு இல்லை நம்ம நான் ஸ்டிக் தான் எண்ணெய் இல்லாமையே வரும் இப்போ வெங்காயம் ஊத்தப்பம் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வெங்காயம் ஊத்தப்பம் வந்து இதே போல் நல்ல மாவை வந்து கெட்டியாக ஊற்றிட்டு மேலே வெங்காயத்தை தூவி மல்லித்தலாம் மறக்காமல் தூவுங்க மல்லித்தலையோட மனத்தோட சூப்பராக இருக்கும் இது போல் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதுக்கு வந்து சட்னி வந்து கார சட்னி சாம்பார் தேங்காய் சட்னி இது எந்த சட்னி வேணாலும் நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களும் பார்க்கணும்னு நினச்சா ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க